ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ബീഫ് ബോട്ടി എങ്ങനെ നല്ല ടേസ്റ്റിലോ അതും സിമ്പിളായിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ആ കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് എനേബിളാക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് കെ ജി ബോട്ടി നന്നായിട്ട് വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം ചെറുതാക്കി മുറിച്ച് കഴുകി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളവും കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതെന്തിനാ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്മെല്ലൊക്കെ ഒന്ന് പോയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത് വിസിലൊന്ന് വരുത്തി വേവിക്കേണ്ട ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുത്താം അപ്പോൾ ഞാനതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുത്തിട്ട് ഊറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള കൂട്ടൊക്കെ ഒന്ന് തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇത്രയും ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു കഷ്ണ ഇഞ്ചിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിത് തിളപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ഈ കുക്കർ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാൻ പോണത് അപ്പം നമുക്ക് നമ്മൾ അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള അരപ്പ് ഇതിലേക്കൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ അതിലേക്ക് ഞാനൊരു രണ്ട് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അരിഞ്ഞത് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ അതിലേക്ക് ഞാനൊരു മൂന്ന് മൂന്ന് നാല് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് എരിവ് കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള പച്ചമുളക് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനൊരു നാലെണ്ണം ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു അര സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഞാൻ അര സ്പൂൺ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ ഇത് തിളപ്പിച്ചു ഊറ്റി വെച്ചാലും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്താണ് അപ്പോൾ അര സ്പൂൺ മതിയാവും പിന്നെ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം എരിവ് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ചേർക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാനിതിലേക്ക് കുരുമുളക് പൊടിച്ചും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ ഉലുവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാനിതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് കടകാണ് അത് ഞാൻ അരച്ചിട്ട് അല്ലാതെ അതേപോലെ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അരച്ചിട്ട് ചേർക്കുന്നവരുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇത് ഇതേപോലെ തന്നെ യൂസ് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് സ്പൂൺ കടക് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇപ്പം കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്താൽ മതി പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ബോട്ടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിത് നന്നാക്കി മിക്സാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ വെള്ളം ഏറും വേണ്ട കുറയും വേണ്ട അപ്പം നമുക്ക് ഇതിന് കുറച്ച് വേവൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പം നമുക്ക് ഞാനിത് എത്ര വിസിലുകൊണ്ട് വെന്തെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആണ് വെന്തിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിതൊരു എട്ട് വിസില് വരെ വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് വിസില് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലും പിന്നെ ഒരാറ് വിസില് ലോ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈമിൽ ഇതിൽ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി ഇത് നല്ല വേവൊക്കെ പാകമായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി മൂപ്പിച്ചെടുക്കാനാണ് അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ എടുക്കുക കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വെളിച്ചെണ്ണ എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഉള്ളി ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇനി അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ
അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായാൽ ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ കാണുന്ന കുഞ്ഞു ബെല്ലേക്കണം കൂടെ ഒന്ന് എനേബിളാക്കി വെക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്